ഗുരുകുലത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് കണക്ക് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇതൊരു ഡെമോ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ബോക്സിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലും അറിയിക്കുക ഇനി ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉത്തരം നൽകാൻ പറ്റിയില്ല അതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഹാങ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഗുണം അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്കതിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് വ്യൂവേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് ആ ഡൗട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വീഡിയോ നല്ല എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റിയിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ താഴെ സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രം കാണുക സോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ക്ലാസ് ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സോ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ്റ്റു മൂന്ന് അവയുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചായാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബി തൊണ്ണൂറ് സി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി നൂറ്റി എൺപത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ്റ്റു മൂന്ന് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംഖ്യകൾ രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് എന്നിങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഈസ്റ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യകൾ രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് കരുതുക പിന്നീട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണെന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംഖ്യകൾ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് രണ്ട് എക്സ് അധികം മൂന്ന് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എക്സിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അഞ്ചിനെ സമത്തിന് ഇപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുവരിക എക്സ് അഞ്ച് സമത്തിന് ഇപ്പുറ വരുമ്പോൾ എന്താവും ഹരിക്കുകയാവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗ അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ അഞ്ചും കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണെന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് രണ്ട് എക്സും മൂന്ന് എക്സും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അടി കിട്ടി ഇനി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കിട്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചും മൂന്ന് കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സംഖ്യകൾ തൊണ്ണൂറെന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചെന്നും കിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച്
ഉള്ള ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യമുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് അത് എം വൺ ഗുണം ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഗുണം ഡി ടു എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് എം വൺ ഡി വൺ എം ടു തന്നിട്ട് ഡി ടു എത്രയും നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടു എം ടു ഡി വൺ തന്നിട്ട് എം വൺ എത്രയും നോക്കും എപ്പോഴും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്കിത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എം വൺ എത്ര എന്നറിയാം പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ഡി വൺ ഇരുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു എം ടു എത്രയാണ് പതിനാറ് ഡി ടു നമുക്ക് അറിയില്ല ഡി ടുവിന് ഡി ടു എന്ന് എഴുതുക പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ഇരുപത്തിനാല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിട്ടും പതിനാറ് ഗുണം ഡി ടു അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ഡി ടുവിനെ എങ്ങനെ കാണും ഡി ടുവിനെ കാണുന്നതിനായിട്ട് ഡി ടുവിനെ മാത്രം സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പതിനാറിന് സമത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം സമത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പതിനാറ് എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ആവും ഹരി ഹരണത്തിലേക്ക് പോകും ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഡി ടു ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പതിനെട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സൂത്രവാക്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എം വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ശരാശരി കാണുക പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബി പതിനെട്ട് സി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡി ഇരുപത്തിനാല് ശരാശരി കാണാനുള്ള സമവാക്യം എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആകെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ ആകെ എണ്ണം നമുക്ക് എത്ര നമ്പറുകൾ നിന്നിട്ടും ശരാശരി കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തുകയെടുക്കുക ആ മൊത്തം കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടായിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവാണ് അതിൻ്റെ ശരാശരി ഇവിടെ നമുക്ക് ശരാശരി കാണുന്നതിനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ എല്ലാം കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവയെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടും ഇനി ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്കാകെ ആറ് സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ ആറ് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് ശരാശരി എത്ര കിട്ടും ആകെ തുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആറുന്നു ആകെ എണ്ണം ആറായിരുന്നു ശരാശരി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഭാഗം ആറ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി നാല് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ആയാൽ എൻ എത്ര ഇതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് അറേഞ്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ എന്താണ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് മനസ്സിലാകണം ഫോർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം അങ്ങനെ എൻ പ്രാവശ്യം നാല് ഗുണിക്കുന്നതിനാണ് നാല് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നാല് റേസ് ടു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഗുണം നാല് അതായത് നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുടിക്കുന്നു നാല് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം നാല് നാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാല് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറേ ഇപ്പുറയും ഈക്വലാക്കണം ഒരു സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറം എന്താണ് നാലാണ് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിന് നമ്മൾ നാലിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം നോക്കുക നാല് ഗുണം നാല് എത്രയാണ് പതിനാറ് നാല് ഗുണം നാല് ഗുണം നാല് അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നാല് നാല് ഗുണിച്ചാലോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടും അതായത് നാല് റേസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നാല് റേസ് ടു എൻ ഇ സി കെ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നാല് റേസ് ടു നാല് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് നാല് റേസ് ടു എൻ ഇ സി കെ ടു നാല് റേസ് ടു നാല് ഇനി നോക്കുക സമത്തിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറയും ഉറപ്പായിട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നാല് വന്നു ഒരു സൈഡിൽ നാല് വന്നു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ എത്രയായിട്ട് എഴുതാം എൻ ഇ സി കെ ടു നാല് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അമ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് പതിനാറ് ബി
അതെന്താണ് ചുറ്റളവെന്ന് ചുറ്റളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് എ ആണ് നാല് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത്തി രണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശത്തിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വശത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ കിട്ടും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത്തി രണ്ട് ഭാഗം നാല് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പതിമൂന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക രണ്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിനാല് ഇരുപത് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തേഴ് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനാല് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ശ്രേണി എന്തോ ഒരു ബന്ധം വെച്ചാണ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പം നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ആ പരസ്പരം അടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് അതുപോലെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അതും ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് അവിടെ രണ്ട് കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണിയും എന്തോ ഒരു ബന്ധം വെച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി കൂട്ടി കൂട്ടിയാൽ പോകണം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചായിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഖ്യ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യമൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗുണനമായിരിക്കാം ആ ബന്ധമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചിനോട് നാല് കിട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് കിട്ടും ഒൻപതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് കിട്ടും പതിനാലിനോട് ആറ് കൂട്ടുമ്പം ഇരുപത് കിട്ടും നോക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് എത്ര കൂട്ടണം അടുത്തത് ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് ഏഴ് കൂട്ടണം അപ്പം ഇരുപത്തി ഏഴ് മനസ്സിലാവും ഉത്തരം എത്ര മനസ്സിലാവും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തി ഏഴാന്ന് മനസ്സിലാകും അടുത്ത ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗുണം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ വില എത്ര ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ബി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി മുപ്പത്തി ആറ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതണമെങ്കിലും കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂ റൂട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുണം റൂട്ട് ഇരുപത്തേഴിനെ ലഘൂകരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പതിനാറ് ഗുണം മൂന്ന് എഴുതാലോ പതിനാറ് ഗുണം മൂന്ന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് ഗുണം മൂന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തേഴിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എഴുപത്തേഴിനെ റൂട്ട് ഓഫ് ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് എഴുതാം കാരണം ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടും ഇനി നോക്കുക ഇനി നോക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് ഗുണം മൂന്നിൽ റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് നാല് എന്നറിയാലോ നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറാണ് അപ്പം പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് നാല് ആ നാല് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം നാല് ഗുണം റൂട്ട് മൂന്ന് അടുത്ത് നോക്കൂ റൂട്ട് ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് ഇതിൽ ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്നാണെന്നറിയാമല്ലോ ഈ ഒൻപത് റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൂന്നായിട്ട് വരും അപ്പം മൂന്ന് ഗുണം റൂട്ട് ത്രീ നാല് ഗുണം റൂട്ട് ത്രീ ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം റൂട്ട് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഗുണിക്കാം നാല് മൂന്നും ഗുണിച്ച് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഗുണം റൂട്ട് ത്രീ ഗുണം റൂട്ട് ത്രീ ഇനി നോക്കുക ഇതൊരു ഇക്വേഷനാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റൂട്ട് എ ഗുണം റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അതായത് റൂട്ടുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണന ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏത് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ റൂട്ട് നാല് ഗുണം റൂട്ട് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലായിരിക്കും റൂട്ട് അഞ്ച് ഗുണം റൂട്ട് അഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും പക്ഷേ ആയിരിക്കും അതുപോലെ റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണം റൂട്ട് മൂന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ റൂട്ട് പോകുള്ളൂ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്രയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മുപ്പത്തി ആറ് ഈ കണക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരു ഡെമോ പോലെ ഇട്ട ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം താഴെ കമ
പാട്ട് അടുത്ത് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ താങ്ക